Welcome to our topic this evening, iChild. How electronics are programming our children's brains. Herzlich willkommen zu unserem Programm iChild, wie die elektronischen Geräte unsere Kinder programmieren. This is a supplemental topic to the weekend that we did in the Stuttgart Church das on education, ein, true education. Das ist da ein Zusatzthema, das wir in der Gemeinde Stuttgart Wangen gehabt haben über die wahre Erziehung, die wahre Bildung. We didn't have time to cover this vitally important topic. Wir hatten dort keine Zeit dieses absolut entscheidende Thema zu behandeln. But I know that many parents and teachers are wondering how electronics are affecting the brains of children. Aber ich weiß, dass viele Eltern und auch Lehrer sich fragen, wie genau beeinflussen elektronische Geräte die Gehirne unserer Kinder? There's a lot that we could talk about. There's no way that we can be comprehensive in this session. Wir könnten über sehr viele Dinge sprechen und wir können unter keinen Umständen alles ausschöpfen in diesem Programm. But we will cover some of the most important points. Aber wir werden einige der wichtigsten Punkte gemeinsam ansprechen. Let us first look at current media use. Wir wollen uns zunächst einmal anschauen, wie momentan Medien genutzt werden. A study found that children spend more time in electronic media than they do in any other activity aside from sleep. Eine Studie hat herausgefunden, dass Kinder mehr Zeit mit elektronischen Medien verbringen als mit jeder anderen Aktivität mal abgesehen vom Schlaf. The current average is 8 to 12 hours per day. Der momentane Durchschnitt liegt bei 8 bis 12 Stunden pro Tag. With uh, 75% of children under the age of eight owning or at least having access to a smartphone. Wo bei ungefähr 75% der Kinder unter 8 Jahren oder bis 8 Jahren einen Zugang zu einem Smartphone besitzen. Media has taken this generation by storm. Die äh, Medien haben diese Generation im Sturm erobert. It's part of our lives. We can't imagine life without media. Ähm, die Medien sind ein Teil unseres Lebens. Wir können das Leben ohne Medien gar nicht mehr richtig vorstellen. But now maybe you're saying, well, my children don't use that much media. Aber vielleicht sagst du jetzt, naja, Moment mal, meine Kinder benutzen Medien gar nicht so viel. I hope not. Ich hoffe, dass das so ist. But you see, even if they're using only 20 minutes of media, aber selbst wenn sie nur 20 Minuten mit Medien äh, sich äh, abgeben, the reality is that they are using more media than they would have 50 years ago. Ist es immer noch die Realität, dass sie mehr mit Medien sich beschäftigen, als das vor 50 Jahren der Fall gewesen wäre? Because this is a new invention. Denn das ist eine sehr neue Entwicklung. So we need to not ask, well, how much, but rather ask the question, well, what is even a little bit doing? Also wir müssen nicht nur die Frage stellen, wie viel ist gut, sondern auch, was bewirkt schon ein wenig davon. Now let's consider this from a very logical point of view. Wir wollen das Ganze von einem sehr logischen Standpunkt aus betrachten. Media certainly has benefits. Medien haben ganz sicher äh, Vorteile. The question is, will the benefits outweigh the damages? Also sind äh, Nutzen und Schaden in einem gewissen, also ist der Nutzen größer als der Schaden? Or will the Damages outweigh the benefits. <lacht> Oder wird der Schaden den Nutzen ähm, äh, übertreffen? People often talk about the value of media for educational value. Oft fragen sich äh, Menschen, ob die Medien einen pädagogischen Nutzen haben. Or social benefits. Or Oder gibt es da soziale äh, Vorteile? Hand-eye coordination. Ähm, wie ist es mit der Hand-Augen-Koordination? They say that it helps creativity. Man sagt, dass die Kreativität äh, unterstützt wird. Or it can teach good values. Oder dass gute Werte vermittelt werden können. Can media do these things? Können Medien diese Dinge tun? Perhaps. Ja, wahrscheinlich. <lacht> But the question is, are there other ways to gain these important values? Aber die andere Frage wäre, gibt es auch andere Möglichkeiten, diese wichtigen Werte zu erwerben? And how did children learn these things before media showed up? Und wie haben Kinder genau diese Dinge gelernt, bevor es Medien gab? So in this session, we're going to look at 10 ways in which media is affecting the minds of children. Also in dieser diese Präsentation wollen wir uns 10 Punkte anschauen, die zeigen, wie Medien die Kinder beeinflussen. Let's first consider The addiction power of technology. Zunächst einmal wollen wir uns anschauen, welche große Abhängigkeit Technologie äh, erzeugen kann. Media is incredibly strong. Medien uh, sind außergewöhnlich, unglaublich stark. It, it, it sucks us in and we almost can't regulate our own usage. Sie ziehen uns förmlich an und wir können das oft gar nicht wirklich mehr unter Kontrolle halten. Let me tell you a story about William. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von äh, Wilhelm. William was uh, four years old. William war vier Jahre alt. And at four o'clock in the morning, he came into his dad's bedroom. Also vier Uhr morgens kam er in das 
Schlafzimmer seines Vaters. He woke his dad up. Hat seinen Vater aufgewacht. Said, Daddy, I need the iPad. Und hat gesagt, Papa, ich brauche das iPad. Need. Also <lacht> Not ich, want. Oh, ich nicht, ich möchte, ich brauche es. Well, his dad took William back to bed and said, no, William, you don't need the iPad. You need to go back to sleep. Und der Papa hat dann, der Vater hat den William ins Bett zurückgebracht und hat gesagt, nein, nein, du brauchst nicht das iPad, du musst jetzt schlafen. But at seven o'clock that morning, when his dad woke up, he found the iPad missing from beside his bed. Aber als der Vater dann um sieben Uhr morgens aufwachte, fand er das iPad war nicht mehr an seinem Bett. And he found William in the living room playing games on that iPad. Und er fand William, der im äh, Wohnzimmer an diesem iPad Spiele spielte. The battery level indicating he'd been playing games for two hours. Und anhand des Batterieladezustandes konnte des Akkustandes konnte man sehen, dass er schon seit zwei Stunden Spiele gespielt hatte. Now this wasn't the first time William had done such a thing. Das war nicht das erste Mal, dass William so etwas getan hatte. And later that day, as his parents considered Williams actions, und als später die Eltern sich noch mal Gedanken gemacht haben über das was William getan hatte. They realized that William had become an iPad addict. Da war ihn aufgegangen, dass William zu einem iPad abhängigen geworden war. Now you say that's crazy. I've heard of drug addictions. Jetzt sagt ihr vielleicht, das ist ja verrückt. Ich habe von Drogenabhängigen gehört. I've heard of alcohol addictions. Ich habe gehört, dass Leute vom Alkohol abhängig But geworden sind. iPad addictions? Aber vom iPad abhängig sein? It's true. As crazy as it sounds. Es ist wahr, so verrückt wie das klingt. We now have a medically diagnosable category of addictions. Es gibt jetzt eine medizinisch diagnos Nostizierbare Kategorie von Abhängigkeit. Addictions just as strong as any drug addiction. Äh, Abhängigkeit, die genauso stark sein kann wie äh, irgendwelche Drogenabhängigkeiten. Called media addiction. Und das ist die Mediaabhängigkeit. A study found that toddlers are becoming so addicted to iPads, they require therapy. Ähm, eine Studie hat herausgefunden, dass schon Kleinkinder so abhängig, so süchtig nach äh, Medien sein können, dass sie eine Therapie brauchen. You can finish that. Um, Kinder mit vier Jahren sind schon dermaßen abhängig von Smartphones, dass sie psychologische Betreuung brauchen. Ja. Psychological treatment. <laughs> also psychologische Betreuung. This, is, this article is mentioning a doctor in the UK, Dr. Richard Graham. Um, dieser uh, Artikel um, erwähnt einen Arzt in den, uh, im Vereinigten Königreich, Dr. Graham. And uh, parents are actually taking their toddlers to his clinic. Und Eltern bringen ihre Kleinkinder zu seiner K äh, Klinik, paying thousands of dollars und bezahlen <lacht> Tausende von Dollar, to uh, have their kids go through a 28 day digital detox program, so dass ihre Kinder eine 28-tägige ähm, Entzugskur äh, von äh, eine digitale Entzugskur äh, Entziehungskur machen können. This doctor has said, dieser Arzt hat gesagt. Kein. Junge Technologiesüchtige litten an ähnlichen Symptomen und Entzugserscheinungen wie Alkoholiker oder Heroinsüchtige, wenn ihnen ihre Geräte weggenommen wurden. Let me introduce you to another specialist. Ich möchte einen anderen äh, Spezialisten äh, vorstellen. His name is Dr. Nicholas Cardaras. Sein Name ist äh, Dr. Nicholas Cardaras. He's one of the top addiction specialists in the world. Er ist einer der ganz großen Suchtexperten in der Welt. And for many years he's worked with difficult addiction cases with uh, drugs. Er hat viele Jahre mit schwierigen Suchtfällen im Bereich der Drogen gearbeitet. And he's turned his attention now recently to media addiction. Und er hat sich jetzt in der Vergangenheit auch mit Medien, Mediensucht beschäftigt. So, let me read you a quote from him. Und hier wollen wir uns ein Zitat ähm, anschauen. Ich habe mit Hunderten von Heroin- und Crystal Meth-Abhängigen gearbeitet. Und was ich sagen kann, ist, dass es leichter ist, einen Heroinsüchtigen zu behandeln, als einen echten Bildschirmfreak. Now, I'm sure none of you give your children uh, heroin. <laughs> also, ich bin mir sicher, niemand von uns uh, gibt den Kindern uh, Heroin. And yet, here we are readily giving them something even more addicting than heroin. Aber hier geben wir ihnen etwas ganz freiwillig, was sogar noch abhängiger machen kann als Heroin. This is a serious substance. We need to handle it with care. Das ist eine ganz äh, ernste Angelegenheit. Da sollten wir wirklich äh, mit äh, Sorgfalt darauf achten. So, what sort of symptoms would we look for in diagnosing a media addiction? Also, welche Symptome würde man beachten, wenn man jetzt so eine Mediensucht diagnostizieren wollte? We would see first of all withdrawal. Man würde zuerst mal so ein, ein Rückziehen, einen Rückzug beobachten. We would also see uh, building up a tolerance. Man würde auch äh, sehen, wie sich so eine Toleranz aufbaut. Often losing an interest in other activities. Oft geht es einher mit dem Verlust des Interesses an anderen Aktivitäten. Children who once loved playing outside or playing ball. Kinder, die früher gerne draußen gespielt haben, Ball gespielt haben. Now they just want to spend the time in 
in media of some kind. Jetzt wollen sie nur noch die Zeit mit Medien verbringen. Also a lack of control. Auch ein Mangel an Kontrolle kann beobachtet werden. As well as de denying or lying about their usage of the media. Auch äh, dass sie lügen oder auch äh, das vermeiden, um zu sprechen, dass sie äh, die Medien benutzen. It can be a means of escaping reality. Es kann ein Mittel sein, der Realität zu entfliehen. As well as losing out on important opportunities. Und auch große Gelegenheiten und Chancen werden dann nicht genutzt. I think as we consider these symptoms we realize that media addiction is even more common than we'd like to admit. Wenn wir diese Symptome anschauen, dann realisieren wir, dass Mediensucht sogar viel verbreiteter ist, als wir das vielleicht äh, zugeben möchten. Now, the question is, what are the current recommendations? Also die Frage ist dann, was sind so die aktuellen Empfehlungen? How do we know how much is okay? Woher wissen wir, wie viel eigentlich okay ist? Well, that's a little bit hard to answer because it does depend on who you ask. Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil es davon abhängt, wen man genau fragt. Not all of the research organization, organizations agree on how much is okay. Nicht alle Forschungsorganisationen stimmen überein, wie viel eigentlich so in Ordnung ist. But I think the best research that we find is indicating no media usage at least under age eight. Also, ich denke, die besten Forschungsergebnisse, die wir finden, zeigen uns keinerlei Medienkonsum bis zum achten Lebensjahr. Recent though, uh, recently Dr. Chris Rowan, a pediatric occupational therapist, published an article. Vor kurzem ist uh, dieser Artikel hier erschienen. It was titled 10 Reasons Why Handheld Devices Should Be Banned for Children Under the Age of 12. Da heißt es 10 Gründe dafür, warum man tragbare Geräte für Kinder unter 12 Jahren verbieten sollte. She's actually arguing that it would be illegal for a child to use uh, media under the age of 12. Sie hat sogar dafür plädiert, dass es illegal werden sollte, dass ein Kind unter 12 Jahren Medien benutzen sollte. And she had some very good reasoning for this. Und sie hatte ziemlich gute Gründe dafür. She talked about the rapid brain growth that occurs early in childhood. Sie sprach über des, das sehr schnelle Wachstum des Gehirns in der frühen Kindheit. Early in childhood we see things such as spirituality. Ganz früh in der Kindheit sehen wir Dinge wie Spiritualität. Cause to affect reasoning. Da die Erkenntnis, wie Ursache und Wirkung zusammenhängen. Emotionen, Beziehungen, Verhaltensmanagement, Sprache, Gedächtnis, moralisches Urteilsvermögen und Gewissen. An important list. Das ist eine ziemlich bedeutende Liste. We do not want children deficient in any of these vital character qualities. Wir wollen nicht, dass Kinder diese wichtigen Charaktereigenschaften fehlen. And studies find that these functions develop in the brain or at least the foundation is laid in the brain in the first seven years of a child's life. Und Studien zeigen, dass für diese wichtigen Eigenschaften die Fundamente im Gehirn in den ersten sieben Lebensjahren gelegt werden. We don't want to be replacing the time we should be focusing on character development with a media babysitter. Wir wollen also nicht die Zeit, die eigentlich zur Charakterbildung genutzt werden sollte, ersetzen durch einen Medien babysitter. Another problem that uh, Dr. Rowan talked about was delayed development. Ein anderes uh, Problem, das diese Ärztin angesprochen hat, war verzögerte Entwicklung. One in three children enter school developmentally delayed studies show. Jedes dritte Kind kommt in die Schule mit einer verzögerten Entwicklung, ist zurückgeblieben. And a major causal factor in this is a lack of movement and exercise. Und ein wesentlicher Grund ähm, ist, dass es einen Mangel an Bewegung und körperlicher Übung gibt. Movement is vital for a child's development. Bewegung ist absolut notwendig für die Entwicklung eines Kindes. Now you're not getting very much exercise when you're just sitting and uh, on the smartphone or on the television. Also wenn man nur am Fernseher sitzt oder am Smartphone bekommt man nicht viel äh, körperliche Bewegung. Studies have also found higher rates of obesity in children using uh, media. Uh, Studien belegen auch, dass Kinder, die viele Medien konsumieren, eine größere Fettleibigkeit zeigen. Studies have found higher rates of sleep deprivation. Uh, Studien haben auch gezeigt, dass es da eine hohe Rate an, hohe Rate an Schlafentzug gibt. Um, this almost goes without saying. <laughs> also das uh, liegt ja quasi auf der Hand. With children using so much media, wenn Medien so, wenn Kinder so viele Medien gebrauchen, they will be struggling to get enough sleep. Wird es ihnen schwer fallen, genügend Schlaf zu bekommen? Interestingly though, they did a study and they found that 75% of children are chronically sleep deprived. Aber interessanterweise hat eine Studie gezeigt, dass 75% der Kinder chronisch unter Schlafmangel leiden. And perhaps not coincidentally, 75% of children are allowed technology in their bedrooms. 
Und vielleicht ist es kein Zufall, dass ungefähr 75 Prozent der Kinder auch die Erlaubnis haben, Technologie in ihren Schlafzimmern zu benutzen. Other reasons for why children should not be using media under the age of 12 include higher rates of mental illness in children using media. Andere Gründe, warum Kinder unter 12 Jahren eigentlich keine Medien gebrauchen sollten, ähm, sind mentale Störungen, die dort auftreten können. Higher rates of aggression. Ein höheres Maß an Aggression. Higher attention deficit disorder rates. Äh, höhere Raten an ADHS Hyperaktivitätsstörungen. Of course, as already discussed, the addiction factor. Natürlich, wie schon angesprochen, der Suchtfaktor, die Abhängigkeit. As well as radiation emission. Als auch die Belastung durch Strahlen. The World Health Organization has classified cell phones. As a possible carcinogen due to the radiation emission. Die Weltgesundheitsorganisation hat Smartphones als äh, Karzinogen eingestuft äh, aufgrund der Strahlenbelastung. And children may be even more sensitive to this than adults. Und Kinder sind dem wahrscheinlich noch mehr ausgeliefert, etwas sensibler dafür als Erwachsene. So, what are the current recommendations? Was sind also die aktuellen Empfehlungen? It depends on who you ask. Es hängt wie gesagt davon ab, wen man fragt. But if you're taking A, uh, preventative point of view, Wenn man aber äh, das Ganze von einer präventiven äh, Seite aus betrachten möchte, will be limiting or eliminating it for children under the age of 12. Dann wird man für Kinder unter 12 Jahren das sehr einschränken oder ganz äh, ganz ausschließen. Another factor to consider in this uh, discussion would be the health risks of media use. Ein anderer Punkt dieser ganzen Diskussion sind die Gesundheitsrisiken, ähm, die mit Medien einhergehen. Media use has been linked to childhood obesity. Also die, der Gebrauch von Medien ist verbunden worden mit äh, Fettleibigkeit. Uh, you can go through this list. Ja, mhm. und äh, Rauchen, Drogenmissbrauch, Alkoholkonsum, niedriges schulisches Leistungsniveau, Sexualverhalten, Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität. All of these were a result of a meta-analysis study that was done by the Common Sense Media Foundation. Das ist alles gezeigt von, von einer Meta-Analyse, einer, uh, where was The Common Sense Media Foundation, a meta-analysis. Ja, yeah, also diese, um, eine Foundation über den gesunden Menschenverstand hat eine große Analyse gemacht. And they looked at 173 different studies. Und sie schauten sich über 100 uh, Studien an. They compiled the results of all of these. Haben die verschiedenen Resultate dann uh, kompiliert. And they found these symptoms as a result of higher media use in children. Und haben diese Symptome herausdestilliert als ähm, das, was passiert, wenn Kinder mehr Medien konsumieren. But now it's not just our eyes that are damaged. Es sind aber nicht nur die I'm Augen. I'm sorry, it's not just our bodies that are damaged. Es sind nicht nur unsere Körper, die äh, geschädigt werden. Our eyes also receive some damage from media use. Auch die Augen <lacht> erhalten äh, Schaden oder werden geschädigt durch Mediengebrauch. And there are different reasons for this. Es gibt verschiedene Gründe für. Uh, one of the most significant is the lack of time spent outdoors. Einer der wesentlichsten ist der Mangel an Zeit, die draußen verbracht wird. Studies have found that children who spend less time outdoors were at a greater risk of developing myopia. Also Studien zeigen, dass Kinder, die weniger Zeit mit Spielen im draußen ver äh, im, im Freien verbracht haben, ein größeres Risiko entwickelt haben, Kurzsichtigkeit zu entwickeln. Myopia is the most common eye uh, problem in the world. Uh, Kurzsichtigkeit ist so das weit verbreitetste Augenproblem der Welt, uh, more commonly known as nearsightedness. Also, mm -hmm. genau, ja, kurzzeitig. Ja. Uh, another factor is the fact that the screen is often very close to the eyes. Ein weiterer Faktor ist die Tatsache, dass der Bildschirm oft sehr nah an den Augen ist. You know, when you use when you see somebody using a smartphone, wenn man jemanden sieht, der ein Smartphone benutzt, are they holding it, you know, way out in the distance? Halten sie es so ganz weit entfernt? <lacht> no, most commonly it's up close to the eyes. Nein, meistens <lacht> ist das ganz nah an den Augen dran. And uh, when we look into the distance, our eyes are somewhat relaxed. Wenn wir in die Distanz schauen, in die Ferne, sind unsere Augen etwas mehr entspannt. But as we bring something closer to the eyes, be that reading or the screen, wenn wir etwas sehr nah an die Augen heranbringen, egal ob das jetzt äh, Lesestoff ist oder ob das auch ein Bildschirm ist, it causes um, a stress on the eye. Dann verursacht das so ein bisschen Stress für die Augen. And long periods of that can be uh, can help develop myopia. Und wenn man dem lange Perioden ausgesetzt ist, dann kann so Kurzsichtigkeit entstehen. But probably the most significant eye damage caused by screen is something known as blue light. Das wahrscheinlich aber gefährlichste an den Bildschirmen, was die Augenschäden betrifft, ist das sogenannte blaue Licht. Light exists on a spectrum. Licht äh, hat ja so ein Spektrum. On um, one side of the spectrum we have red light. Und auf der einen Seite des Spektrums hat man das rote Licht, which is long wavelength and low energy. 
da hat äh, ist langwellig und äh, mit wenig energie as we move across the spectrum toward blue the wavelength gets shorter and the energy level of the light goes up wenn man jetzt sich auf dem spektrum richtung blau bewegt dann nimmt die länge der wellen ab und die energie nimmt zu and uh, The problem with this is that our screens have a high concentration of this high energy blue light. Das Problem ist jetzt, dass die Bildschirme eine hohe Konzentration dieses hochenergetischen blauen Lichtes aufweisen. Go ahead. Blaues Licht durchdringt das gesamte Auge bis zur Netzhaut an der Rückseite des Auges. So our the the way that our screens are designed is that they have a high concentration of this light. Also Bildschirme sind so gemacht, dass sie eine hohe Konzentration von dieser Art von Licht haben. And it penetrates all the way to the retina. Und das geht ganz hindurch bis in die Retina. And laboratory studies have shown. Und äh, Studien in äh, Laboratorien haben gezeigt, blaues Licht durchdringt das Auge bis zur Netzhaut an der Augenrückseite. Laborbesuche haben gezeigt, dass ein Übermaß an blauem Licht die lichtsensitiven Zellen in der Netzhaut schädigen kann. Das verursacht Veränderungen, die einer Makulade, Makulade Generation ähneln und zu einem permanenten Sehverlust führen können. I was doing a seminar recently. There was an eye doctor in the audience. Und ich habe vor kurzem so ein Seminar durchgeführt. Da war ein Augenarzt in der Zuhörerschaft. She was a research doctor, and she said, I just want people to understand. Und die Augenärztin äh, war hat auch Forschung betrieben und sagte, ich möchte, dass die Menschen einfach nur verstehen. That the eye problems we are seeing as a result of the screens, especially blue light, dass die Probleme, die wir mit den Augen sehen, äh, als Folge von Bildschirmkontakt, vor allem mit dem blauen Licht. Uh, these eye problems are permanent. We have no treatment available for um, them. Dass diese Probleme dann tatsächlich permanent bleiben. Es gibt dafür keine Behandlung. Now it's not just the eyes that are affected though. Es sind allerdings nicht nur die Augen, die uh, davon betroffen It sind. It also affects our circadian rhythms. Auch der zirkadianen Rhythmus wird davon beeinflusst. Let me clarify. Blue light is not bad light. Also ich möchte das ganz kurz erklären. Blaues Licht ist ja kein schlechtes. Licht. In fact, this type of light helps us stay alert. It helps improve our mood, helps our memories. Dieses blaue Licht bewirkt, dass wir ähm, wachsam sind. Das hilft mit unserer mit unserer Stimmung. It also is vital for maintaining our body's circadian rhythm. Und es ist ganz entscheidend, damit der zirkadianen Rhythmus des Körpers beibehalten bleibt. And yet here we find another problem with the blue light coming from the screens. Aber hier gibt's ein weiteres Problem jetzt mit dem blauen Licht, das von den Bildschirmen kommt. Sunlight actually has a lot of blue light in it. Sonnenlicht hat sehr viel blaues Licht in Especially sich. Especially early in the morning. Und zwar ganz besonders am frühen Morgen. So imagine, you get up in the morning, you go outside, you're getting lots of sunlight. Also wenn man sich vorstellt, dass man früh morgens aufsteht, in die Sonne geht, viel Sonnenlicht bekommt. And your body says, ah, blue light, it must be time to wake up. Und dann sagt der Körper, oh, blaues Licht, es muss Zeit sein, jetzt aufzuwachen. But now what happens if you're going to bed and you're spending time on your smartphone? Aber was passiert, wenn man jetzt ins Bett gehen möchte und nochmal äh, auf das Smartphone schaut und da Zeit verbringt? Your body says, ah, blue light, time to wake up. Also sagt der Körper, oh, blaues Licht, Zeit aufzuwachen. Uh, but of course it's not time to wake up you need to go to sleep. Aber natürlich ist es gerade nicht Zeit aufzuwachen, sondern man muss schlafen gehen. So many people do notice that if they spend a lot of time on a screen before they go to sleep that um, they will not sleep as well or maybe struggle to go to sleep. Also viele Menschen bemerken, wenn sie äh, auf Bildschirme schauen kurz bevor sie schlafen gehen, dann haben sie Probleme mit dem Einschlafen. But studies find even if you don't notice it it will negatively affect your sleep cycles. Studien zeigen, dass selbst wenn wir das nicht bemerken, es trotzdem negative Konsequenzen für unseren Schlaf äh, Rhythmus haben wird. Now of course I realize that uh, you can't escape media. Also natürlich ist mir bewusst, man kann den Medien jetzt nicht äh, völlig entfliehen. Uh, we some of us need it for work. Mein, einige von uns brauchen <coughs> es für die Arbeit. How can we help avoid this damage? Wie können wir diese äh, Gefahr dann vermeiden? First of all, to utilize the blue light filters that many devices have. Also man kann äh, Blaulichtfilter einsetzen, die es bei vielen Geräten gibt. As well as uh, to do the computer work and the phone work in the morning whenever possible. Und wenn es möglich ist, sollte man Computer und äh, Handy äh, arbeiten vor allem am frühen Morgen machen. So now we reach our fifth point on media and that is interactive media. Und jetzt kommt der fünfte Punkt zu den Medien, das sind interaktive Medien. Many people think that uh, if the media is interactive, it must be okay. Viele Leute denken, naja, wenn die Medien interaktiv sind, dann muss das doch okay sein. Although a study found recently that interactive screen time is worse than TV. Obwohl eine Studie vor kurzem herausgefunden hat, dass interaktive Bildschirmnutzung schädlicher ist als Fernsehen. This article was done by a um, pediatric psychiatrist, Dr. Victoria Dunkley. Und äh, dieser Artikel ist von Victoria Dunkley, einer äh, 
ja, einer Ärztin gemacht worden. And uh, she's for many years done treatment on children with behavioral problems. Sie hat lange Jahre lang sich mit Kindern mit äh, Verhaltensauffälligkeiten äh, beschäftigt. And uh, she often found that all she needed to do in her treatment plan was to remove the television. Und was sie herausgefunden hat, dass sie ganz oft in den Therapien einfach nur den Fernseher äh, beiseite be be beseitigen musste. But then she started doing some research and comparing. Now, which media was worse? Which one had the strongest effect on the behavior problems? Dann hat sie ein bisschen Forschung betrieben und geschaut, welche Medien sind eigentlich jetzt am schlimmsten und haben die größten Konsequenzen für das Verhalten. And she found that the interactive types of media like texting and gaming and computer use. Also sie fand, dass die ähm, aktiven interaktiven Medien äh, äh, interaktive Medien gebraucht wie zum Beispiel äh, texting und ähm, Computerspielen were actually far worse in their effects than even television. Viel schlimmer waren bezüglich der Effekte als zum Beispiel das Fernsehen. Now we all know that television is bad. Wir wissen alle, das Fernsehen ist nicht gut. Many parents tell me when I do these seminars that oh, we took the television away. Viele Eltern sagen mir, oh, wir haben den Fernseher rausgeschmissen. But uh, studies are showing that the other kinds of media may even be worse. Aber okay. Studien zeigen, dass diese anderen Arten von Medien eigentlich sogar schlimmer sein werden. Part of Dr. Victoria Dunkley's research found, mm -hmm. äh, Teil ihrer Forschung ist dann gewesen, dass schon 30 Minuten Zeit mit dem Computer oder Computerspielen verursachten einen gestörten Schlaf und Müdigkeit während des Tages, wofür vergleichsweise zwei Stunden oder mehr Fernsehen nötig waren um ähnliche Effekte zu erzielen. In other words, you had to, you only had to watch television for 30 minutes. Uh, I'm sorry. You only had to play uh, games or work on a computer for 30 minutes to get the same bad effects as watching television. Also mit anderen Worten, man musste nur 30 Minuten am Computer arbeiten oder dort Computerspiele tun und hatte dieselben negativen Konsequenzen wie mit zwei Stunden Fernsehen. And she also says that just moderating or just cutting back on the media use is often not enough to have the treatment successful. Und sie sagte dann hier eine bloße Einschränkung des Konsums ist oftmals nicht genug, um diesen schlimm nicht enden wollenden Zyklus zu unterbrechen. We get to our sixth point now, and that is uh, some research by a doctor named Jane Healy. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Punkt. Das ist uh, Forschung, die von uh, Dr. Jane Healy gemacht worden ist. Uh, we're going to go through eight points from her book called Endangered Minds. Wir werden uns acht Punkte kurz anschauen aus ihrem Buch Gefährdete uh, Gehirne. She talks about first of all how media overstimulates children and creates a passive withdrawal. Sie spricht davon, wie Kinder überstimuliert werden durch Medien und uh, zu einem passiven Rückzug uh, gebracht werden. Overstimulation has been linked to a lot of problems including stress and hyperactivity and irritability in children. Und ähm, Überstimulierung ist äh, in Verbindung gesehen worden mit verschiedenen Problemen, wie zum Beispiel hohe Irrit Irritierbarkeit und äh, verschiedene andere Dinge. Media has also been found to cause attention and listening problems. <lacht> ähm, Medien sind auch dafür verantwortlich, dass es Aufmerksamkeit und Hörprobleme gibt. It emphasizes skills which do not transfer well to reading or listening. Ähm, es werden Fertigkeiten betont, die dann aber für das Lesen und Hören nicht so wirklich nützlich sind. Requires less mental effort than reading. Ähm, es erfordert weniger geistige Anstrengung als Lesen. And shortens the time children are willing to spend on problem solving. Und es verkürzt die Zeit, die Kinder bereit sind aufzubringen, um Probleme zu lösen. Point number six that Dr. Healy mentions is that it artificially manipulates the brain into paying attention. Und der Punkt sechs, den Dr. Healy hier beschreibt, ist, dass das Gehirn auf eine künstliche Art und Weise manipuliert wird, Notice, aufmerksam zu sein. Forcing the brain basically to pay attention. Und das wird Gehirn, das Gehirn wird quasi gezwungen. Um, aufmerksam zu sein. Now, keep this thought in your mind about forcing them to pay attention. Diesen mm. Gedanken wollen wir kurz im Gedächtnis be behalten, dass hier die Aufmerksamkeit quasi erzwungen wird. That's going to be important in our understanding of attention deficit disorders in just a moment. Das wird uns gleich noch mal beschäftigen, wenn es so um Aufmerksamkeitsdefizitsprobleme uh, gibt. Dr. Healy also mentions that it induces neural passivity and reduces the brain's ability to remain actively focused on a task. Ähm, was sie auch sagt, ist, dass es zu einer neuralen Passivität führt und die Fähigkeit des Gehirns herabsetzt, sich aktiv auf eine Aufgabe zu konzentrieren. And finally, she specifically talks about television here, but uh, we know that other forms of media have a similar effect. Und hier spricht sie jetzt äh, direkt vom Fernsehen, aber wir wissen, dass andere Medien ähnliche äh, Resultate zeigen. Good. Das Fernsehen hat eine hypnotische und möglicherweise neurologisch abhängig machende Wirkung auf das Gehirn, indem es die Frequenzen von elektrischen Impulsen auf eine solche Art und Weise verändert, dass aktive mentale Prozesse blockiert werden. 
Hypnotic. Hypnotisch. What's hypnotic mean? Was meint hypnotisch? Are you actively processing something you are told when you're in a state of hypnosis? Kann man etwas wirklich gründlich durchdenken, was einem gesagt wird, wenn man unter Hypnose steht? No, if you're in a state of hypnosis, you will receive whatever you're told as truth. Nein, also wenn man in einem Zustand der Hypnose ist, dann nimmt man alles, was einem gesagt wird, als Wahrheit an. Now that's not a risk we want to take. Das ist ein Risiko, das wir nicht eingehen. Because many times the messages in the media are not messages that we want to accept as truth. We know as Christians it's not wholesome. Und wir wollen oft die Nachrichten, die den Medien uns gegeben werden, nicht als Wahrheit annehmen. Wir wissen als Christen, dass das oft nicht gesund wäre. But of course this brings up another important point. Aber das bringt uns zu einem anderen wichtigen Punkt. Das Fernsehen hat ein and us sorry I was just thinking here. Um, parents often come to me and say, you know, You just took away my best babysitter. <lacht> Eltern kommen oft zu mir und sagen, ach, jetzt hast du mir den besten Babysitter weggenommen. <lacht> Nothing holds my child's attention like the iPad. <lacht> Niemand kann die Aufmerksamkeit meines Kindes so gefangen nehmen wie das iPad. And I say you're absolutely right. <lacht> und ich sage dann, ja, absolut, da hast du vollkommen recht. I see it often as I travel, maybe das, I'm in an airport. Das sehe ich ganz oft, wenn ich reise, wenn ich am Flughafen bin. You see the child who is crying and can't hold still. <lacht> also sieht man das Kind, das schreit und nicht still sitzen kann. And the mother can't keep them quiet. Und die Mama kann das Kind nicht beruhigen. So she brings out her smartphone and hands it to the child. <lacht> also bringt sie das Smartphone heraus und gibt es dem Kind. Moments later they're completely hypnotized. Und Momente <lacht> später ist das Kind völlig hypnotisiert. So Yes, it holds their attention. There's no also, question. Ja, die Aufmerksamkeit ist äh, gefesselt. In Keine fact, Frage. It's designed to do that. Es ist sogar so gemacht, dass das funktioniert. But just so. because it holds their attention doesn't mean it's good. Aber nur weil die Aufmerksamkeit gehalten wird, heißt es das nicht, dass es gut ist. And that brings us to our seventh point. Und das bringt uns zum siebten Punkt. Attention deficit disorders. Ähm, Aufmerksamkeitsdefizite. There's a lot of research on this topic, a lot of connections with media and attention deficit disorders. Es gibt sehr viel Forschung auf diesem Gebiet, sehr viele Verbindungen, die zwischen Medien und Aufmerksamkeitsdefizitstörungen ähm, gesehen werden. But let's make this simple. Aber wir wollen es aber ganz einfach herunterbrechen. Media is designed to hold a child's attention. Medien sind so konzipiert, dass die Aufmerksamkeit eines Kindes gefangen genommen wird. Now you say, what's the problem with that? Also sagt man jetzt vielleicht, ja, was ist das Problem? If it's holding their attention, why is that causing an attention problem? Also wenn die Aufmerksamkeit doch ge gefangen genommen wird, wie kann das dann ein Aufmerksamkeitsproblem erzeugen? The problem is they're not getting practice at paying attention. Das Problem ist, sie, sie üben gar nicht, wie man Aufmerksamkeit ähm, gibt. Something else, in this case the media, is holding their attention. Denn etwas anderes, in dem Fall die Medien, nehmen ihre Aufmerksamkeit gefangen. So when they're outside of that media environment, wenn sie jetzt außerhalb dieser Medienumwelt sind, now they can't focus. Können sie es nicht mehr fokussieren. Let me read you here a quote from Dr. Jane Healy. Hier nochmal ein Zitat von uh, Dr. Jane Healy. Vieles an früherer Entwicklung physischer und mentaler Fähigkeiten ähm, und deren Grundlagen im Gehirn kommt von Experimentieren und dem Lösen von Problemen mit echten, greifbaren Materialien. Die Langzeitfolgen davon, wenn man die Aufmerksamkeit von Kindern auf unnatürliche Weise erzwingt, sind möglicherweise viel ernster als bisher angenommen. Notice, forcing their attention. Also hier geht es genau um das, um die um das Erzwingen der in, Aufmerksamkeit. In other words, they are not the ones having to hold attention for themselves. Also es, die Kinder sind nicht diejenigen, die selbst Aufmerksamkeit erzeugen. How do they do this? Wie geschieht mm. das? Go ahead. Studien haben gezeigt, dass der erfolgreichste Weg, um die Aufmerksamkeit der Zuseher auf ihre Botschaften zu lenken, der ist, sich die instinktiven Reaktionen des Gehirns auf Gefahrenmomente zunutze zu machen. Known as instinctive responses to danger. Also das sind instinktive Reaktionen auf Gefahr. Again? Äh, weiter heißt es hier, die meisten Kinderprogramme sind mit der Absicht konzipiert, aus diesen unwillkürlichen Reaktionen Kapital zu schlagen. Notice involuntary. Also unwillkürlich. In other words, they are not the ones holding their attention. The media is holding it for them. Also nicht die Kinder bringen Aufmerksamkeit auf, sondern die Medien nehmen ihre Aufmerksamkeit gefangen. Okay, let's let's talk about this. Das müssen wir ein bisschen genauer What are the brain's beschreiben. instinctive responses to danger? Was sind die instinktiven Reaktionen des Gehirns auf Gefahr? Three things in particular. Das sind drei Dinge vor allem. There's loud noises. Uh, laute, lauter uh, Lärm, quick movements, schnelle Bewegung, and bright colors und hell, uh, helle Farben. Now, if you're sitting here watching this video, 
wenn ihr jetzt dieses Video anschaut. And uh, behind us on the stage here a mouse ran across. Und hinter uns hier auf der Bühne eine Maus uh, entlang rennen würde. Would you stay watching us or would your eyes go to watch that mouse? <laughs> würden eure Augen jetzt bei uns bleiben oder würden eure Augen nicht viel mehr auf die Maus sich richten? Guaranteed you'd watch the mouse. <laughs> Und der Garantie würdet ihr die Maus beobachten. Uh, in, fa in fact I was I was at a conference recently. Also ich war vor äh, kurzer Zeit auf einer Konferenz. And, uh, I've been using this example for some time. Ich habe dieses Beispiel äh, einige Zeit schon gebraucht. But it actually happened. Aber es ist dann tatsächlich auch passiert. <lacht> a mouse ran across the stage. Eine Maus ist über die Bühne gerannt. And it was true. Every head watched that mouse. <lacht> Und es ist wahr. Jeder Kopf hat sich auf diese Maus konzentriert. Why? Warum? Well, because it was moving. Weil es sich bewegt hat. And uh, if as you're watching the mouse all of a sudden I start jumping around your attention is going to go back to me because now I'm the one moving around. Aber wenn man die Maus jetzt anschaut und plötzlich ich anfange hier jetzt zu springen und mich zu bewegen, dann gehen die Aufmerksamkeit wieder auf mich zurück, weil ich mich jetzt bewege. That's part of our instinctive response to danger. It's for our safety. Das ist eigentlich Teil unserer instinktiven Reaktion auf Gefahr. Das ist eigentlich für unsere Sicherheit gemacht. If um, as I'm standing here, somebody steps in that door over there and throws a ball at me. Also, wenn ich, während ich hier stehe, jemand aus der Tür kommt und einen Ball auf mich wirft, Am I going to kind of look at it for a few moments? werde ich da erstmal ein paar Momente hinschauen? No, without even thinking, I'm gonna duck. Ohne drüber nachzudenken, werde ich mich bücken. Imagine you're walking down the street. Wenn du dir vorstellst, dass du die Straße entlang gehst, and, and, and you pass a, a little doorway, und man geht so an einer Tür vorbei, and there's a dog there. Ja, an einem Eingang und das ist ein Hund. A, a big one. Ein großer Hund. <lacht> And uh, but he's just sleeping, so you walk past. Aber er schläft nur, also geht man dran vorbei. But then all of a sudden you catch a movement. Aber dann bemerkt man so aus dem Augenwinkel eine Bewegung. And you hear the the growl. Und man hört <lacht> den uh, das Grumm. And now he's running for you with his mouth open. Und er rennt dir hinterher mit seinem offenen Maul. Now what are you going to do? Was machst du jetzt? Hm. That's a dog. Da, sein Hund. <lacht> no. Nein. You're gonna run, you're gonna kick, you're gonna jump, you're gonna fly if you can. <lacht> äh, du wirst rennen, du wirst, du wirst äh, laufen, du wirst äh, um dich schlagen, vielleicht wirst du fliegen, wenn du könntest. In other words, you're gonna act first and think later. Also man handelt erst und denkt dann später. That's the natural response of your brain to a danger. Das ist die natürliche Folge des, oder die natürliche Antwort des Gehirns auf Gefahr. Now, media designers know this. Medien Entwickler wissen das. And they program this so that over and over and over it grabs your attention. Und so programmieren sie Medien, dass immer und immer und immer wieder unsere Aufmerksamkeit gefangen genommen wird. So as children are placed in this environment where over and over they're being told to pay attention. Wenn also Kinder in diese Umwelt gebracht werden, wo sie immer und immer immer wieder gezwungen werden, quasi aufmerksam zu sein, pretty soon they can't hold attention for themselves. Dann können sie irgendwann gar nicht mehr selbst Aufmerksamkeit aufbringen. Let's put it simply. Wir werden das, oder, um das einfach auszudrücken. Go ahead. Wenn Kinder konditioniert werden, zuzulassen, dass etwas anderes ihre Aufmerksamkeit fesselt, verlieren sie die Kontrolle über ihre eigene Aufmerksamkeit. So in other words, there's a lot of research that we could look at, a lot of science. Es gibt also ganz viel wissenschaftliche Forschung dazu. But the reality is, if we just think about it, it makes sense that media would be causing attention problems. Aber selbst wenn wir nur darüber nachdenken, macht das ja Sinn, dass Medien Aufmerksamkeitsdefizit ähm, hervorbringt. As Dr. Dimitri Kostakis explains so well, <lacht> wie es die Ärzte so wunderbar erklärt hat, oder wie es Dr. Dimitri ähm, Kostakis so gut erklärt hat, in den letzten 50 Jahren haben wir Plattformen entwickelt, auf denen wir Dinge nicht in Echtzeit präsentieren. Wird das Gehirn konditioniert, sich auf ein hohes Maß an Input zu gewöhnen, besteht die Gefahr, dass die Realität einfach langweilig wird. Notice, surreal time. <lacht> also, das ist nicht Echtzeit. So what's surreal? Was ist also surreale Zeit <lacht> in, im Englischen? In today's day in media, that means faster than reality. Das bedeutet heutzutage in den Medien schneller als die Realität. Imagine you're watching a scene with a man going to a restaurant. Stellen wir uns vor, wie man eine Szene anschaut, wie ein Mann zu einem Restaurant geht. So, does it work like this? So you you see him in his home. <lacht> geht es also so, dass man ihn in seinem Heim sieht? He says hello. Er sagt hallo. Uh, you follow him to as he puts his shoes on and he puts his coat on. Um, sieht man ihn jetzt, wie er seine Schuhe anzieht, wie er seinen Mantel anzieht. And then he locks the door. Und dann schließt er die Tür ab. And then you follow him as he walks down the street. Und dann folgt man ihm, wie er die Straße entlang geht. He goes to the restaurant. Und wie er in das Restaurant hineingeht. He's seated. Und wie er sich hinsetzt. He orders his food. Und wie er sein Essen bestellt. And you, he waits for the food to come. Und wie er auf das Essen wartet. And he has a meal. 
und wie er dann das äh, Essen isst. Does the media go through that in real time? Uh, zeig Medien, zeigen Medien das in realer Zeit? No, the reality is. Nein. <laughs> die Wahrheit ist. You're going to see him in his home. Hello. Uh, man sieht ihn in seinem in seinem Haus, wo er Hallo sagt. Next he's on the street. Das nächste Mal in der nächsten Szene ist er schon auf der Straße. Next he's sitting at the restaurant. Und in der nächsten Szene sitzt er im Restaurant. Next he has food. Und in der nächsten Szene ist das Essen schon da. In Ten seconds, the whole scene is done. In zehn Sekunden ist die ganze Szene schon fertig. That's surreal. That's faster than reality. Das ist surreal. Das ist schneller als Echtzeit. And when we condition children to this, then the true reality is boring. Und wenn wir Kinder auf das konditionieren, ist die wahre Realität langweilig. Okay. Wenn Kinder Aktivitäten abseits des Bildschirms als langweilig bezeichnen, dann sollte das für Eltern und Lehrer ein Alarmsignal sein. Das Kind hat sich an ein unnatürliches Maß an Stimulation gewöhnt. Have you heard that before, parents? <lacht> Habt ihr Eltern das schon vorher mal gehört? Children complaining about another activity being boring. Kinder, die sich beschweren, dass eine andere Aktivität langweilig ist. That should be a warning that they are now used to something that is not real world. Das sollte eine Warnung sein, dass sie sich schon an etwas gewöhnt haben, was nicht wirkliche echt aus dieser Welt ist. Now, let me just while we're on this topic, let me talk about games for a moment. Uh, ich würde gerne ganz kurz hier, wenn wir schon bei diesem Thema sind, über Spiele reden. Games are the ultimate level of addiction and attention getting media. Also so Computerspiele sind so das ultimative Level, wenn es um Aufmerksamkeit bei Medien geht. Gut. Die Art der Konzentration, die Kinder für Videospiele und Fernsehen mitbringen, ist nicht die Art, die sie benötigen, um in der Schule oder sonst irgendwo im realen Leben erfolgreich zu sein. In other words, these games are doing nothing to prepare children for real life. In anderen Worten, diese Computerspiele tun gar nichts darin, äh, Kinder auf das wirkliche Leben vorzubereiten. Now, did you know that game designers, developers, wusstet ihr, dass Entwickler von Computerspielen, they actually hire medical professionals, <lacht> dass sie tatsächlich sogar medizinische Fachkräfte äh, anstellen, in individuals to help them design the game, Menschen, die ihnen helfen, diese Spiele genau zu konstruieren sozusagen. Now you'd think they'd be hiring them to make sure it's healthy. Man würde ja denken, dass diese medizinischen Fachkräfte angestellt werden, um sicherzustellen, dass es gesund ist. But no. Aber nein. <lacht> They're hired to make it as addicting and adrenaline raising as possible. Sie werden angestellt, um sicherzugehen, dass es so äh, süchtig machend und so Adrenalin steigernd wie möglich ist. Listen to this. <lacht> Schauen wir uns dies hier an. Die Entwickler statten Teens die Spiele im Beta-Stadium testen mit galvanischen Hautreaktoren, EKG und Blutdruckmessgeräten aus. Wenn das Spiel seinen Blutdruck nicht auf 180 über 140 erhöht, gehen sie zurück und optimieren das Spiel, um es adrenalinvoller wirken zu lassen. A blood pressure of 180 over 140 is downright dangerous. Also ein Blutdruck über 180 auf 180 über 140 ist tatsächlich wirklich gefährlich. But you see, they want it that way. Aber das wollte man dann so. Because it raises your adrenaline levels. Weil das Adrenalin Level dadurch erhöht wird. And it becomes addicting. Und das wird dann süchtig machen. Another connection with the addiction factor is the role of dopamine. Ein anderer Grund, ein anderer Faktor mit dieser Sucht ist das Dopamin. Dopamin is the feel good chemical in your brain. Das Dopamin ist das ähm, Ch Chemikal in unserem Gehirn, das uns gut fühlen lässt. It's good. There's nothing wrong with it. Also ist ganz toll. Es gibt gar nichts Schlimmes mit When dem Dopamin eigentlich. Spend some time with your friends or you accomplish a task. Wenn man Zeit mit Freunden verbringt oder eine Aufgabe erledigt hat, you eat some good food. wenn man gutes Essen gegessen hat, you get a little dopamine. Dann kriegt man ein bisschen Dopamin. That's fine. Das ist ganz toll. <lacht> However aber media can also cause a release of dopamine. Auch Medien äh, fördern so eine Ausschüttung von Dopamin. In fact, every time your phone goes ding, <lacht> jedes Mal, wenn das Phone so ding macht, you get some dopamine. Kriegt man ein bisschen Dopamin. When someone likes your Facebook post or your Instagram post, you get some dopamine. Wenn jemand äh, deinen Facebook post oder auf Instagram etwas äh, liked, dann kriegst du Dopamin. Every time you accomplish something in a video game, jedes Mal, wenn man etwas in einem Videospiel erreicht hat, you get some dopamine. Kriegt man etwas Dopamin. Now the problem is that as the brain gets dopamine, dopamine, dopamine by the media, das Problem ist jetzt, wenn das Gehirn durch die Medien ständig Dopamin und Dopamin und Dopamin bekommt, pretty soon the brain says, you know what, I'm getting so much dopamine. Dann sagt das Gehirn irgendwann, ich krieg so viel Dopamin. I don't need so many receptors. Ich brauche gar nicht mehr so viele Rezeptoren. So I, it shuts down the receptors to make also it simple. Werden die Rezeptoren einfach ein bisschen äh, degradiert, um das jetzt einfach zu machen. And uh, but now you need more dopamine to get the same uh, good feeling. Aber jetzt braucht man das mehr Dopamin, um dasselbe gute Gefühl zu bekommen. And so 
now you have to do a more intensive form of media. Also muss man jetzt eine intensivere Form der Medien konsumieren. You have to send more texts. Man muss mehr Texte senden. You have to do more Facebook updates. Mehr Facebook updates. You have to mo play a more intensive game. Man muss intensivere Spiele spielen. Well, now you're getting more dopamine. The brain says, well, I don't need so much, so it shuts down more receptors. Jetzt kriegt man noch mehr Dopamin, also sagt das Gehirn, oh, ich kann noch mehr Rezeptoren abschalten. And the abschalten. cycle begins. Und so ein Zyklus beginnt you jetzt. You constantly need in more intensive media to get the same feel-good effects. Wir brauchen immer mehr intensivere Medien, um denselben äh, Wohlfühleffekt zu bekommen. And uh, as I mentioned, one of the most significant um, releaser, um, one of the most significant things that causes a release of dopamine in the brain is accomplishing a task. Eines der wichtigsten ähm, Ursachen, damit Dopamin ausgeschüttet wird, ist, wenn eine Aufgabe erledigt ist. And uh, game designers understand this. Und äh, Spielgestalter, die so Spiele entwickeln, die verstehen even, das. Even the most simple games like Minecraft. Selbst die einfachsten Spiele wie Minecraft, they're designed to make you get this feel good chemical of accomplishing something. Die sind so gestaltet, dass man dieses äh, Wohlfühl Dopamin äh, Chemikal bekommt, weil man etwas geschafft hat. And it becomes addicting. Und es wird dann äh, süchtig machen. In fact, uh, I was reading a research uh, recently who was saying that uh, Minecraft may actually be one of the most addicting video games. Hm. Ich habe jetzt äh, vor kurzem äh, Forschungsbeitrag gelesen, der sagt, dass Minecraft möglicherweise vielleicht das süchtig machendste Spiel But überhaupt ist. So many parents think it's harmless. Viele Eltern denken, oh, das ist doch völlig harmlos. But the designers have have managed to trick us into thinking it's harmless. Aber die äh, Entwickler haben uns äh, dahingehend getroffen, Täuscht, dass wir denken, es ist harmlos, so that they can get us addicted to dopamine and desensitized, so dass wir ähm, für das Dopamin ähm, desensibilisiert werden. So that pretty soon we'll be buying the more intense video games. So dass wir sehr bald auch die intensiveren Videospiele the kaufen werden, ones. die mm -hmm. gewalttätigen. So what should we do? Was sollten wir also tun? Die Lösung besteht darin, <coughs> zunächst einmal zu verhindern, dass dein vier, fünf oder achtjähriges Kind von den Bildschirmen abhängig wird. Das bedeutet Lego statt Minecraft, Bücher statt iPads, Natur statt Fernsehen. There are many more studies that we could look at. Es gibt viele weitere Studien, die wir uns anschauen könnten. A study from Common Sense Media. Ähm, eine Studie hier, 69 mm -hmm. Journal of Pediatric Psychology. Hier das äh, Journal für pädiatrische äh, Psychologie. American Association of Pediatrics und auch Pediatrics. die amerikanische ähm, Akademie für Pädiatrik. A famous uh, pediatrician, Dr. Dimitri Christakis. Dr. Dimitri Christakis. <laughs> Several articles. <laughs> Verschiedene Artikel hier. Many studies from famous universities. Viele berühmte ähm, Studien von äh, Universitäten. The, pro the point is that we don't need any more research. <laughs> Der Punkt ist, wir brauchen nicht mehr Forschung. The verdict is out. <laughs> das äh, Urteil ist schon draußen. We know that media is a causal factor in attention deficit problems. Wir wissen, dass Medien ein ganz entscheidender Grund sind für Aufmerksamkeitsdefizitprobleme. Uh, Hermann Maurer put it so well, we're headed toward a global attention deficit syndrome. <laughs> Wie Hermann Maurer so toll das ausgedrückt hat, wir bewegen uns auf ein globales Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom zu. All right, let's get through our uh, last few points here. Uh, we get to point number eight, that's digital dementia. Wir wollen noch die letzten Punkte hier ansprechen. Der achte Punkt ist digitale Demenz. Digital dementia. Now, I'm sure we've all heard of dementia. <laughs> also, ich bin mir sicher, wir alle kennen Demenz. Um, but what age does dementia usually come? Aber in welchem Alter gibt es normalerweise eigentlich Demenz? Usually it's later in life. Das ist doch eigentlich so später im Leben, oder? However, studies have recently found in both South Korea and the United States. Aber Studien haben gezeigt, sowohl in Südkorea als auch in den Vereinigten Staaten. Nearly 15% of the population suffering from um, memory loss, just like dementia dass ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung von Gedächtnisverlust äh, beeinträchtigt sind, so wie bei Demenz. But they're not the older population. Aber es sind nicht die älteren Menschen der they're Bevölkerung. The younger ones, es, sind, aged 18 to 39. es sind die Jüngeren, so 18 bis äh, 29. They have found a deterioration in cognitive abilities. Go ahead. <laughs> Sie haben eine Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten gefunden, die häufiger bei Leuten zu beobachten ist, die eine Kopfverletzung, Kopfverletzung erlitten haben oder an einer psychischen Erkrankung leiden. One of the studies at UCLA. Eine Studie hier der Universität von Kalifornien in Los Angeles hat gezeigt, dass etwa 14 Prozent von jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 39 Jahren über Gedächtnisprobleme klagten. Now, this is a serious problem. Das ist also ein echtes 
Problem. It's, it's, it's not just a psychological thing where we're forgetting stuff. Das ist nicht ein psychologisches Problem, dass wir Dinge vergessen. It's actually physiologically changing the brain. Das hat physiologische Auswirkungen auf das Gehirn. And as the researchers have looked into this, they've realized it's very connected to our media use. Und wenn Forscher sich das genau anschauen, sehen sie klare Verbindungen zum Mediengebrauch. Go ahead. Ähm, Individuen, die sich von diesen Technologien sehr abhängig machen, können eine Verschlechterung der Hirnleistung erleiden, wie zum Beispiel eine Funktionsstörung des Kurzzeitgedächtnisses. Probably most simply, though, as Manfred Spitzer put it. Manfred Spitzer hat es vielleicht am deutlichsten ausgedrückt: Viele Kinder prägen sich nichts mehr ein, weil sie es ja einfach googeln können. Now, of course, that's not just children, is it? Das hat aber nicht nur was mit Kindern zu tun, oder? How many of you can remember 20 phone numbers? Wer von uns kann sich noch 20 Telefonnummern merken? Uh, I doubt very many of you could remember 20 phone numbers. I certainly can't. Also ich äh, zweifle das noch, bezweifle, ob viele von uns das noch können. Also ich kann es nicht mehr. Maybe if you have a really good memory, you can remember five. Wenn du ein richtig gutes Gedächtnis hast, kannst du vielleicht uh, dir fünf merken. More than likely two. Vielleicht eher so zwei. Uh, and maybe some of you don't know your own phone number. <lacht> Manche wissen vielleicht nicht mal ihre eigene Telefonnummer. But the thing is, before we had smartphones. Aber bevor wir Smartphones hatten, we Memorize many phone numbers. Hatten wir viele Telefonnummern auswendig gelernt. But now we just ask our smartphone to call the individual. We don't have to remember the number. Aber jetzt haben wir alles im Smartphone gespeichert und äh, müssen uns das nicht mehr merken. Or uh, another example, perhaps um, you know, many people used to have a very good sense of direction. Ein anderes Beispiel, viele Leute hatten einen sehr guten Sinn für Orientierung. But now that we have our devices that we can just put on the dash and turn on the GPS. So, jetzt haben wir unsere Geräte, wo wir einfach mit dem GPS die Navigation haben. We're allowing it to do our thinking for us. Da erlauben wir, dass diese Geräte das Denken für uns übernehmen. And um, we are in the process decreasing our memory abilities. Und dadurch verringert sich unsere Gedächtnisleistung. Point number nine, right hemisphere damage and brain imbalance. <coughs> Punkt Nummer 9, die Schädigung der rechten äh, Gehirnhemisphäre und Ungleichgewicht im Gehirn. Studies have found that overuse of game devices can hamper the balanced development of the brain along with smartphones. Also Studien haben gezeigt, dass übermäßige Verwendung von Smartphones und Spielen ähm, die ausgewogene Entwicklung des Gehirns behindert. Now, studies are very clear on this. We know this very, uh, very well. Studien sind sehr deutlich darüber. Wir wissen das sehr genau. The question still is kind of which area of the brain receives the most damage. Die Frage mm -hmm. ist immer nur, auf welche Seite des Gehirns äh, hält den größeren Schaden. And uh, some research is showing well, it's the left hemisphere that receives damage. Others showing it's the right hemisphere. Others Manche showing Forschung the frontal lobe. Zeigen, ah, es ist die linke Seite der Hemisphäre. Andere nein, die rechte Seite. Andere äh, fokussieren sich auf den Frontallappen. And uh, perhaps it's damaging our whole brain. Wahrscheinlich äh, wird unser ganzes Gehirn geschädigt. But when I found this research, aber als ich diese äh, Forschung hier ähm, gesehen habe, about potential damage to the right hemisphere, über den äh, potenziell über die potenzielle Schädigung der rechten Gehirnhälfte, um, that got my attention because this would be a serious concern. Das hat mich aufmerksam gemacht, weil das wäre wirklich sehr bedeutsam. So what this particular um, research is uh, telling us, was diese Forschung uns sagt, ist Okay. Starke Nutzer laufen Gefahr, die linke Gehirnhälfte zu entwickeln, während die rechte ungenutzt oder unterentwickelt bleibt. That's a serious concern, because people with right hemisphere damage typically have difficulty with. Denn äh, das Problem daran ist, ähm, Leute, die eine Schädigung der rechten Gehirnhälfte haben, haben normalerweise Probleme mit Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Lernen, Gedächtnis, Organisation, Einsicht und Orientierung. Also. Außerdem mit, äh, haben sie eine schwache soziale Kommunikation, Schwierigkeiten beim Wahrnehmen und Ausdrücken von Emotionen und Schwächen im logischen Denkvermögen und in der Problemlösungskompetenz. Now, that's bad enough. Das ist schon schlimm <lacht> genug. And in fact, we see many of these symptoms in society today, especially in young people, exhibiting these symptoms of right hemisphere damage. Und wir sehen vieles davon heute in der Gesellschaft, vor allem bei jungen Leuten, wo diese Symptome ähm, der Schädigung der rechten Gehirnhälfte auftauchen. But the problem doesn't stop there. Aber das Problem hört dann auch nicht mal auf. Studies find that the right hemisphere is very important for our spirituality. Studien zeigen auch, dass die gerechte Gehirnhälfte sehr wichtig für unsere Spiritualität ist. Now, that is not a risk we want to take to damage an area of the brain important for spiritual strength. Und das ist ein Risiko, das wir nicht eingehen wollen, eine ein Teil des Gehirns zu schädigen, der besonders wichtig ist für geistliche Kraft. But it's not just the right hemisphere. Es ist nicht aber es ist nicht nur die rechte Gehirnhälfte. Let's get to our 10th point. Unser zehnter Punkt anterior cingulate cortex damage. Ist Schädigung im anterioren singulären Cortex. 
The anterior cingulate cortex is an area of the brain located within the frontal lobe. Das ist ein Bereich, der im Frontallappen liegt. It is important for many vital functions. Und er ist für ganz entscheidende Funktionen verantwortlich. If we look here through this list, I want to focus on the last two items. Uh, auf dieser Liste möchte ich auf die letzten beiden Punkte mich konzentrieren. Error detection, Fehlererkennung. In other words, recognizing between truth and error or discerning between truth and error. Also es ist die Fähigkeit zwischen wahr und falsch unterscheiden zu können. And also the center of the free will. Und auch das Zentrum des freien Willens. In other words, mit anderen Worten, this is the moral decision making part of our brains. Das ist eigentlich der Teil des Gehirns, wo moralische Entscheidungen gefällt werden. We don't want to damage the moral decision making part of our brains. Wir wollen nicht den moralischen äh, den, den Teil des Gehirns schädigen, wo unsere moralischen Entscheidungen gefällt werden. So, how does this connect with media? Wie hat das mit Medien zu tun? Something known as media multitasking. Es gibt etwas, das man als Medien Multitasking bezeichnet. Have you ever used uh, maybe a smartphone or texted somebody while you're watching a video at the same time? Hast du jemals mal äh, ein, ein, ein SMS verschickt oder dein Smartphone benutzt, während du gleichzeitig ein Video angeschaut hast? I'm sure we've all done that. Ich denke, wir haben das alles schon getan. That's the most basic form of media multitasking. Das ist so die grundlegendste Form von Medien Multitasking. But that's not the only form. Aber es ist nicht die einzige. Uh, what we often find is maybe just on our laptop we're running many different projects at the same time. Was wir oft finden ist, dass wir auf dem Laptop verschiedene Projekte gleichzeitig tun. Perhaps we're doing some editing on a Word document. Vielleicht editieren wir ein uh, Word Dokument. We have our chat box open. Uh, außerdem sind wir in einem Chat gerade aktiv. We have our, our email going. Uh, die E-Mails <laughs> laufen auch. Uh, we think of something we need to search on Google real quick. Und ganz schnell müssen wir noch was auf Google uh, uh, anschauen and und suchen. And it's nothing for us to run four or five projects at a time on a laptop. Und es fällt uns gar nicht schwer, so vier, fünf Projekte gleichzeitig äh, zu unternehmen auf unserem Laptop. And we do it on smartphones too. Und so machen wir es auf den äh, Smartphones auch. Uh, we rarely stay on one app for very long. Wir stehen, wir sind nicht lange auf einer App. Yeah, we're in the middle of reading an email and a text comes in. Wir sind gerade dabei, eine E-Mail zu lesen und da kommt eine so SMS we, hinein. We check that text. Also in, schauen wir uns kurz diese Nachricht an. We quick reply to that. Und antworten schnell darauf. And somebody sends us a WhatsApp. Und jemand äh, sendet uns eine WhatsApp-Nachricht. So we have to to that. Also müssen wir darauf antworten. And then we remember we want to check the weather. <lacht> und dann wollten wir das Wetter noch kurz anschauen. Oh, and I need to get back to that email. Und dann muss ich nochmal zurück zur E-Mail. That's media multitasking. Das ist Medien multitasking. Media multitasking has been found to actually damage the anterior cingulate cortex. Und man hat herausgefunden, dass dieses Medien multitasking genau diesen anterioren singulären ähm, Cortex ähm, schädigt. Go ahead. Eine höhere Medien multitasking Aktivität wird in Verbindung gebracht mit einer geringeren Dichte der grauen Substanz im anterioren singulären Kortex. Now let's just be clear. Smaller <coughs> gray matter density is not a positive thing when we're talking about the brain. <laughs> also nur, dass wir uns mal ganz klar machen, eine geringe Dichte der grauen Substanz ist keine positive Sache, wenn man it, über das Gehirn redet. In other words, it's shrinking this area of the brain. Das bedeutet, dass diese, dieser Teil des Gehirns am Schrumpfen ist. So, we've seen 10 points of how media is damaging the brain uh, especially in childhood wir haben jetzt zehn punkte gesehen wie medien ein das gehirn beschädigen vor allem in der kindheit but there's one more question we need to look at aber es gibt noch eine frage die wir uns anschauen wollen what about educational media was ist mit bildungsmedien many people feel like well i know media is bad but educational media that's okay und viele leute sagen na ja ich weiß die medien sind schlecht aber die bildungsmedien die sind doch gut There are different points that we could look at on this, but let's first of all look at whether educational media is even helping. Also, es gibt verschiedene Punkte, die wir anschauen wollen, aber erstmal wollen wir uns angucken, ob Bildungsmedien überhaupt helfen. There is a, for example, a school district in the United States. Es gibt zum Beispiel einen Schulbezirk in den Vereinigten Staaten von Amerika, which has decided to be innovative when it comes to educational media. Der sich entschlossen hat, ganz innovativ zu sein <lacht> im they, Bereich der Medien. They have spent over 30 million dollars on educational media just in their district. Sie haben mehr als 30 Millionen Dollar ausgegeben, investiert für Bildungsmedien nur in ihrem Schulbezirk. They've had the best educational software, the best hardware, the best programming, the best training, the best teaching. Sie hatten die beste äh, Erziehungssoftware, die beste Hardware, die besten Programme, die beste Ausbildung, die besten Lehrer, alles. If if anyone should be seeing a benefit from educational media, it is this school district called Kyrene. Also wenn es irgendeine, irgendjemand gibt, der wirklich äh, davon profitieren sollte, von Bildungsmedien, dann wäre es dieser, dieser Schulbezirk in Kyrene. So, how's it going for them? Wie äh, steht es mit Ihnen? Well, they started in 2005. Sie fingen 2005 an. Go ahead. Da heißt es, seit 2005 
stagnieren die Ergebnisse beim Lesen und in der Mathematik in Kareen in Arizona, obwohl im gesamten Bundesstaat die Ergebnisse angestiegen sind. In other words, everywhere, everyone else around them, all the other school districts, the scores are improving. Also mit anderen Worten, überall um sie herum sind die Leistungen besser geworden. But this district, who has spent so much uh, energy and money on educational media, they've not seen any benefits. Theirs have stayed the same. Aber dieser Schulbezirk, der so viel Geld und Energie in Bildungsmedien investiert hat, der ist immer noch auf demselben Level. They asked the district superintendent what he thought. Does he have any reason to be spending this much money? Sie haben dann den Vorsitzenden dieses Bezirkes gefragt, Here's hat es einen Grund, warum er so viel Geld ausgibt? Here's what he said. Er sagte, mein Bauchgefühl sagt mir zwar, dass wir Wachstum haben, wir brauchen aber noch gültige, Mess gültige Messinstrumente, die wir derzeit nicht haben. <lacht> My gut feeling? <lacht> also mein Bauchgefühl? No, I'm no business person. <lacht> also ich bin keine äh, Geschäftsperson. But I think... My gut feeling is a bad reason to spend 30 million dollars. <laughs> Aber ich glaube, Bauchgefühl ist ein schlechter Grund, 30 Millionen Dollar auszugeben. And in fact, if we look across the United States where many of the studies have been done, but around the world. Wenn man sich in den ganzen USA das anschaut, in den Studien, die gemacht worden sind, auch in der ganzen Welt. We find no studies that have shown significant long-term benefits from educational media. Gibt es keine Studien, die gezeigt haben, dass auf die lange Zeit, auf die lange Sicht Bildungsmedien wirklich deutliche Verbesserungen bringen. They did a study in The US. Es gab eine Studie in den Vereinigten Staaten, die 10 Millionen Dollar teure Studie von 15 Lernsoftwareprodukten für Bildungszwecke, ist die bisher umfassendste bundesweite Untersuchung, die Methoden verfolgt, die das US-Unterrichtsministerium als wissenschaftlich seriös erachtet. And they found Und was haben sie herausgefunden? Keine Unterschiede in der schulischen Leistung zwischen Schülern, die im Unterricht diese Technologie benutzten und jenen, die mit anderen Methoden arbeiteten. No difference. Kein Unterschied. <lacht> It was not helping. Es hat nicht the besonders geholfen. Massive research project looking at all of the major software being used around the country. Ein ganz intensives Forschungsprojekt hier, wo die ganze Software, die im ganzen Land benutzt wurde, untersucht wurde. No benefit. Kein wirklicher Vorzug. Larry Cuban at Stanford University says, um, Larry Cuban von der Stanford Universität sagt, es gibt einen Mangel an Beweisen für die Sinnhaftigkeit, Geld für solche Zwecke auszugeben. Es gibt kein Beweismaterial, das eine bestimmte Trendlinie anzeigt. There's an investor, his name's Tom Van der Ark. Es gibt einen Investor, who has invested a lot of money in educational media. Der sehr viel Geld in Bildungsmedien investiert hat. Now, if you're investing in something, also wenn man etwas investiert, and somebody asks you whether it's a good product or not, und man ihn dann man dann fragt, ist es ein gutes Projekt oder nicht? Are you going to say no, don't buy it? Sagt man dann nein, nein, äh, kauf es nicht. No, of course, you're going to Try to sell it to them. Nein, natürlich, man äh, wird doch versuchen, es zu verkaufen. Because you know if it sells, you make money. Denn du weißt, wenn es äh, verkauft wird, machst du selbst Geld so damit. So this man who is investing in educational media, also dieser Mann, der sehr viel Geld in Bildungsmedien investiert hat, was asked if he could provide any research to show a significant benefit from educational media. Er wurde gefragt, ob es irgendeine Forschungsergebnisse äh, gibt, die zeigen, dass es einen echten Vorteil von Bildungsmedien gibt. Here's what he said. Und das ist was er sagte. Die Datenlage ist recht dürftig und es ist sehr schwierig zu argumentieren, wenn wir mit überzeugenden Daten aufwarten sollen. <lacht> That's the best reason he could come up with. <lacht> das ist so das Beste, was er noch sagen konnte. In other words, there is not any significant data showing a benefit from educational media. Mit anderen Worten, es gibt keine bedeutenden Daten, die zeigen, dass Bildungsmedien in irgendeiner Weise einen Vorteil bringen. Now you may say, but I've heard studies showing benefits from educational media. Aber vielleicht sagt man jetzt, ah, ich habe doch von Studien gehört, die da Vorteile äh, offenbart haben. Yes. <lacht> ja. Short-term studies. <lacht> Kurzzeitstudien. You see, when you have children bored with the regular classroom, also wenn man so Kinder hat, die so gelangweilt sind vom normalen and you bring Klassenraum, in this new media, this exciting new uh, environment, und man bringt jetzt diese neuen Medien, die so spannend sind, in den Klassenraum, they will, they'll get excited, they'll pay attention. Dann sind die ganz begeistert und die werden aufmerksam sein. And initially, you'll see the test scores go up. Und zu Beginn sieht man auch, wie die uh, Testergebnisse ansteigen. And a lot of times the educational media companies like to point to that. <laughs> Und dann werden so die äh, Unternehmen, die so Bildungsmedien herstellen, darauf verweisen. But if we extend that study over several years, Aber wenn man die Studien über viele Jahre dann weiterverfolgt, those initial benefits disappear. Werden diese ursprünglichen Vorteile dann wieder verschwinden. To my knowledge, there is not a single study that has shown a long-term benefit from educational media. Also, soweit ich weiß, gibt es keine einzige Langzeitstudie, die Vorteile von Bildungsmedien äh, bewiesen hat. However, <laughs> when 
when we, uh, though there are no benefits from educational media, obwohl es keine Vorteile von Bildungsmedien gibt, there are significant benefits of an educational environment without media. Gibt es ganz großartige Vorteile von einer ähm, Bildungsumgebung, wo es keine Medien gibt. A great example of this are the Waldorf school system. Und da sind äh, die Waldorfschulen ein gutes Beispiel. Now, I'm not advocating for the Waldorf schools. Also, ich möchte die Waldorfschulen <lacht> nicht empfehlen, uh, but they do have some interesting and, and good philosophy. Aber mm -hmm. da gibt es auch ein paar gute, interessante Punkte in ihrer Philosophie. They believe that children should be involved in. Sie <lacht> glauben, dass Kinder sich äh, beteiligen sollten im Spiel, äh, gestalterische Arbeit in Liedern, Spielen, Geschichten, Zeit im Freien mit praktischen Tätigkeiten, Kochen, mit Saubermachen, mit Gartenarbeit. Sounds like a, a great educational program, right? Das klingt eigentlich wie ein wirklich sehr gutes <lacht> a, Bildungsprogramm. A practical hands-on program. Ein <lacht> Programm, das wirklich ganz praktisch auf das wahre Leben vorbereitet. But what's most interesting about this school system? Was aber am interessantesten an diesem Schulsystem ist, no media use. Es gibt keine Medien. They do not allow media, at least not within the school, up until the eight, the eighth grade. Sie erlauben bis zur achten Klasse keine Medien, zumindest nicht in der Schule. Uh, and they even discourage it from being used in the home. Und sie ermutigen auch, es auch zu Hause nicht zu benutzen. How are these students doing? Wie geht es den uh, Schülern? Most of them very successful going on to prestigious universities. Viele von ihnen sehr erfolgreich und gehen zu großen Universitäten. So media, especially educational media, is not necessary for academic success. Also Medien sind nicht notwendig für akademischen Erfolg. And interestingly, we find some of these schools in and around the Silicon Valley in California. Und interessanterweise finden wir viele dieser Schulen auch direkt äh, in der Gegend des Silicon Valley in Kalifornien. That's right, the technology capital. Also genau da, die Hauptstadt der Technologie. Has uh, tech-free schools in it. Da gibt es nämlich äh, Schulen ohne Technologie. Why? Warum? Good. Hier heißt es, der Technologiechef von eBay schickt seine Kinder in eine Waldorfschule mit insgesamt neun Klassen. Dasselbe machen auch Angestellte von Silicon Valley Giganten wie Google, Apple, Yahoo und Hewlett Packard. The tech company CEOs are sending their children to tech-free schools. Also die Technologiechefs, die senden ihre Kinder zu Schulen, wo keine Medien erlaubt sind. Alan Eagle, who's a computer scientist at Google, und ähm, Alan Eagle, er ist ein Computerwissenschaftler, der für Google arbeitet, sagt, ich lehne die Vorstellung grundsätzlich ab, dass wir technologische Lehrmittel in der Grundschule benötigen. Die Idee, dass eine App oder ein iPad meine Kinder besser lesen oder rechnen lehren könnte, ist lächerlich. Chris Anderson, CEO of 3D Robotics. Und äh, Chris Anderson, der, äh, der, der Geschäftsführer von äh, 3D Robotics, sagt, meine Kinder bezichtigen mich und meine Frau Tyrannen zu sein und uns hinsichtlich der Te Technologien viel zu viele Gedanken zu machen. Und sie sagen, dass keiner von ihren Freunden dieselben Regeln habe. Das liegt daran, dass wir die Gefahren dieser Technologien aus eigener Erfahrung kennen. Ich habe das an mir selbst erlebt und ich möchte nicht, dass dasselbe mit unseren Kindern passiert. In other words, these individuals who design the media. Mit anderen Worten, diese Menschen, die die Medien äh, gestalten, they know the effects. Sie kennen die they Resultate. They know how it's affecting the brain Sie of wissen, children. wie das Gehirn von Kindern beeinträchtigt wird. And they say, we don't want our children exposed to that. Und sie sagen, wir wollen unsere Kinder nicht dem aussetzen. At a time when Apple Computer was promoting the iPad for children in schools, zu einer Zeit als äh, Apple die iPads für Kinder in der Schule dafür warnt, saying that it would fix our educational problems, und sagte, das würde unsere Erziehungsprobleme, unsere Bildungsprobleme lösen. A reporter asked Steve Jobs what his children thought about the iPad. Da haben dann äh, Reporter den Steve Jobs gefragt, was dann seine eigenen Kinder über das iPad dächten. He said, er sagte, sie haben es das iPad nicht benutzt und wir setzen unseren Kindern Grenzen, wie viel Technologie sie zu Hause verwenden dürfen. Does this help explain the motivation behind this industry a little bit? Hilft das vielleicht ein bisschen die Motivation hinter dieser Industrie besser zu erklären? The people selling it, die Menschen, die es verkaufen, the ones advocating it for children to use in education, diejenigen, die werben dafür, dass es in der Bildung von Kindern benutzt wird, are saying no, actually we don't let our own children use it. Sagen, also unsere eigenen Kinder sollen das lieber nicht benutzen. It's about money. Es geht ums Geld. <lacht> Not about benefiting their brains. Nicht darum, dass die den Gehirnen wirklich einen Vorteil verschafft wird. So, how will they ever learn? Wie also lernen sie dann? How will they know how to use technology if we don't train them while they're young? Also, wie sollen sie ähm, die Technologie benutzen können, wenn man sie nicht schon im frühen Alter darauf vorbereitet? Back to what our uh, computer scientist at yeah, Google says. Ähm, unser Computerwissenschaftler von Google sagte, 
Es ist super einfach. Es ist, als würde man den Gebrauch von Zahnpasta lernen. Bei Google und all den anderen Plätzen machen wir die Verwendung der Technologie so idiotensicher einfach wie nur möglich. Es gibt keinen Grund anzunehmen, weshalb Kinder den Umgang damit nicht auch in späteren Jahren erlernen können. I have a friend who works at a village school in Africa. Ich habe einen Freund, der arbeitet in einer ähm, Dorfschule in Afrika. His children, uh, his students don't have very much exposure to media. Seine Schüler haben jetzt nicht viel Kontakt mit Medien. And one day he accidentally left his smartphone in the classroom. Eines Tages hat er ganz zufällig äh, aus Versehen sein Smartphone im Klassenzimmer he, vergessen. He came back a few hours later. Er kam einige Stunden später zurück, to get his phone, um sein äh, Uh, Handy zu bekommen. And he found selfies on it. Und er fand, dass dort uh, Selfies geschossen worden waren. Of the little village kids. Die kleinen Dorfkinder. They had found his phone. Die hatten das uh, Handy gefunden. Turned on the selfie camera. Hatten die Kamera eingeschaltet. And proceeded to take all kinds of funny faces. <laughs> und haben dann uh, angefangen, alle möglichen lustigen Bilder zu machen. So it's brain dead easy. Es ist wirklich idiotensicher. It doesn't take a lot of training to learn how to use. Man braucht da nicht viel Ausbildung, um diese Medien gebrauchen zu können. The reality is that technology is a distraction when we need literacy, numeracy and critical thinking. Die Realität ist, Technologie erweist sich als Störfaktor, wenn es darum geht, sich lesen, schreiben, rechnen und kritisches Denken anzueignen. Wrapping up this session, let's consider the screen versus reality. Um das Ganze zum Abschluss zu bringen, wir wollen uns anschauen, was ist der Unterschied zwischen dem Schirm und der Realität. We've seen a lot of facts and figures and science and research. Wir haben viele Fakten und Zahlen und Forschungsergebnisse gesehen. But let's just think for a moment. Aber lass uns mal einen Moment denken. What did childhood used to be? Wie war die Kindheit mal? Well, children uh, played outside. Nun, Kinder haben mal draußen gespielt. Sie haben genug körperliche Bewegung gehabt, sie hatten Hilfe bei der täglichen Arbeit im Haus und im, sie waren eine Hilfe bei der täglichen Arbeit im Haus und im Freien. Sie haben durch Erkunden gelernt, sie haben die Folgen im realen Leben selbst erfahren und haben mit Bleistift, Papier, Schulbüchern und einer Lehrperson gelernt. Am I right? Ist das nicht wahr? Isn't this how childhood used to be? So war doch die Kindheit früher, oder? It was simple. It was real life. Das war einfach, das war reales Leben. But now we've pushed that aside. Aber jetzt haben wir das beiseite geschoben. We've replaced it with media. Und haben es mit Medien ersetzt. Instead of playing outside, they're playing on the smartphone or the tablet. Also anstatt dass sie jetzt im Freien spielen, spielen sie jetzt am um, Tablet, am Smartphone. Instead of getting plenty of physical exercise, they're sedentary. Anstatt dass sie genügend körperliche Bewegung haben, sitzen sie jetzt die ganze Zeit. The work is typically replaced by screen-based entertainment. Die Arbeit wird meistens ersetzt durch Unterhaltung, die an Bildschirmen stattfindet. Instead of learning by exploration, we're replacing it with pre-baked creativity. Anstatt dass sie durch Erkunden lernen werden, wird ihnen vorgebackene, vorgekaute Kreativität vorgegeben. Somebody's already imagined what they're viewing on the media. Jemand hat sich schon vorgestellt, was sie auf in den Medien anschauen sollen. Instead of real life consequences, just press reset. Anstatt die Folgen im re realen Leben zu erfahren, kann man einfach noch mal von vorne anfangen. And instead of how education used to be, now it's e-books, interactive whiteboards and educational games. Und statt äh, den Schulbüchern und dem Papier ist es jetzt e-books und interaktive whiteboards und Lernspiele. Which side is better? Welche Seite ist besser? <lacht> how it used to be or the modern childhood? So wie es gewesen ist oder wie das moderne Kind das jetzt erlebt. We could spend a lot of time looking at all the research of why playing outside is better. Man könnte viel Zeit damit verbringen, um, die Forschungsergebnisse zu präsentieren, warum draußen of spielen besser ist. Why fresh air is healthier. Warum äh, äh, frische Luft gesunder ist. Of why children need sunshine. Warum Kinder Sonnenschein brauchen. Of even the benefits of playing in the mud. <lacht> Selbst der der Nutzen davon, wenn man im, im, im Schlamm spielt. The benefits of working in the garden. Der Vorteil, wenn man im Garten sich bewegt. The benefits of useful work. Der ähm, Nutzen von ganz äh, nützlicher Arbeit. The way it used to be is far healthier for the development of the brain. Die Art und Weise, wie es gewesen ist, ist weitaus gesünder für das Gehirn. It's better for the happiness of children. Es ist besser für die Glücklichkeit It der Kinder. It would prevent a lot of problems that und, we see in childhood today. Und es würde viele Probleme, die wir heute bei Kindern sehen, verhindern. Just remember this. Erinnert okay. euch daran. If your child, well, let's get to that slide here, sorry. There we go. <laughs> ja, also, erinnert euch, wenn dein Kind ein Smartphone bedienen kann, dann kann es spielend leicht jeden der oben Gebrauchsgegenstände bedienen. <laughs> Again, back to how childhood used to be. Also, genauso wie die Kindheit früher gewesen ist, oder? 
It's not child abuse to make them do their own laundry and wash the dishes. <laughs> es ist kein Kindesmissbrauch, wenn man ihnen äh, sagt, dass sie ihre ja, einen Abwasch machen sollen oder ihre Kleider waschen sollen. The true child abuse. <lacht> Wahre Kindesmissbrauch. Uh, giving them unlimited access to a smartphone. Ist, wenn man ihnen unbeschränkten Zugang zum Smartphone gibt. But now we focused a lot on the children. Jetzt haben wir uns viel auf die Kinder fokussiert. But it's not just the children. Aber es geht ja nicht nur um die Kinder. Parents are affected also. Die Eltern haben auch Nachteile. And in fact, many times media is separating parents from the important job of parenting. Und oft werden Eltern von ihrer Elternschaft, many, Eltern zu sein, abgehalten durch die Medien. Many children are protesting now. They're asking their parents to get off of their devices because they want to play, they want to talk. Viele Kinder protestieren mittlerweile schon dagegen und sagen den Eltern, dass sie ihre Geräte endlich abschalten sollen, weglegen sollen, weil sie doch spielen und reden wollen. So we've seen many damages. You can see them on the slide here. Wir haben also viele Schäden gesehen. Man kann sich ja noch mal auf der Liste sehen. Do we need more research? Brauchen wir noch mehr Forschungsergebnisse? I think this is enough to make us take a moment. Das ist mehr als ausreichend, um uns innehalten zu lassen. To consider that we need to be very careful about our usage of this. Um, These devices. Darüber nachzudenken, dass wir sehr vorsichtig sein müssen mit diesen ganzen äh, Geräten. Let's go back to the principle. Wir wollen uns nochmal das Prinzip anschauen. As Dr. Raymond Moore explains. So wie Dr. Raymond Moore es erklärt, Ruhe, Gelassenheit und Freiheit von künstlicher, unnatürlicher Erregung lassen das unreife Kind stark werden oder Stärke entwickeln. Freedom from the artificial. Freiheit von künstlicher Erregung. Media would definitely fall in the category of artificial. Und äh, Medien fallen definitiv unter die Kategorie des Künstlichen. In harmony with nature. In Harmonie mit der Natur. Go to a park. Geh in einen Park. <lacht> Spend some time outdoors. Verbring etwas Zeit draußen. I give your children a, an exposure to real life. Und äh, lass dein Kind das reale, wirkliche Leben erleben. Have them work. Lass sie arbeiten. Spend time talking with them rather than texting them. <lacht> äh, verbring Zeit mit ihnen zu reden, statt ihnen nur eine Nachricht zu schicken. Do what's best for the healthy development of your children. Tu was das Beste ist für die gesunde Entwicklung deines Kindes. For more information on this topic, you can visit our website. That's at thinkinggeneration.org. Wenn ihr noch mehr Informationen über diese, dieses Thema haben wollt, könnt ihr unsere Website äh, anklicken at thinkinggeneration.org. There's a lot more information there, but for now, it's been a pleasure. Also da gibt's noch viel mehr Informationen. Für jetzt äh, war das äh, eine Freude. May the Lord bless you as you seek to raise your children for his kingdom. Möge der Herr euch segnen, während ihr dabei seid, Kinder für sein Königreich zu erziehen.